Ja sam ja sam Darko, a vi gledate novu epizodu na kanalu Dum Dum. Ovoga puta vam predstavljamo pušku koju su mnogi od vas tražili u komentarima. M59 kroz 66. Automatska puška zastava M59 kroz 66 u kalibru 7.62 puta 39 ili ti skraćeno PAP, odnosno PAPovka, je jugoslovenska verzija sovjetske puške SKS, prevedeno sa ruskog samopuneći karabin Simonov, nazvan po konstruktoru Sergeju Gavriloviću Simonovu. Još 50-ih godina u Jugoslaviji se začeli deo razvoju poluautomatske puške nakon uvida u rad zarobljenih nemačkih pušaka Gever 41 i 43 i uočenih prednosti takvog sistema kako bi se zamenila čuvena repetirka M48 u upotrebi kod Jugoslovenske narodne armije. Nakon razmatranja predloga projekata došlo je do kupovine licence za SKS od Sovjetskog saveza. Tako se krajem 1959. godine i početkom 1960. pojavljuje nova puška iz crvene zastave nazvana M59. Nakon nekoliko verzija i modifikacija, konačna verzija kojom je opremljena jugoslovenska vojska dobija naziv M59 kroz 66. Sada ćemo da provamo preciznost papuke na 80 metara. U pitanju je klasično prvi partizan zrno šiljato pa da vidimo. Nišane ne pomeramo, znači idemo na grupaciju, ne na centar. Pa da vidimo. Kao što možemo vidimo na 80 metara, papovka je veoma precizna puška. Mehanički nišani su u pitanju. Evo ovdje imamo grupu pogodaka. Znači 9, 9, 10, 10 i zadnji peti metak požurio sam naravno sa gađenjem. Povukao sam malo brže okidač i evo ga gdje je pogodilo, znači u sedmicu. Tako da, ali ova grupa ovdje je na 80 metara odlična. Da li vidite nešto zanimljivo na ovoj M59 kroz 
20 metaka okvir. Da probamo. Cool. Ukoliko nabavite ovakav okvir proizvođača, američkog proizvođača Tapco, možete da ga montirate na vašu papovku ili bilo koju drugu pušku sistema SKS na sljedeći način. Vadimo okvir. Potreban je jedan šrav ciger. Zaglavljamo zatvarač i nosač u zadnjem položaju. Oslobađamo ovaj magacin. Pušku stavljamo u zakočen položaj. I onda imamo ovde što možemo da vidimo ovdje imamo ovo dugme koje trebamo da pritisnemo na pravo sa šracigerom, ovako ovako da se bolje vidi i ceo okidački mehanizam spada izlačimo ovaj deo ili ti odvojevi magacin vraćamo okidački mehanizam Tako, vratili smo okidački mehanizam i okvir prosto ubacujemo posle u pušku. Znači mora da bude zatvarač u zadnjem položaju. Okvir ide klasično i evo ga. I njega posle punimo. Klasično okvir staje 20 metka. Kada, ako imate više komada, što je super, Ispucate, vadite okvir, ubacujete novi koji je već prethodno napunjen i nastavljate da gađete. Ukoliko želite možete da napravite vašu papovku da izgleda i ovako. Sa ovim sve što je bilo drvo možete za meni polimerom i pogledajte kako to lepo izgleda. Pišovski rukohvat, podesivi kundak. Ovo je Trenutno kod nas varijanta kineske papovke, to jest kineske SKS Simonov puške, u pitanju je Type 56. Jedina razlika u odnosu na zastavinu je što nema dodatak za tromblonsku granatu, nema tromblonski nišan i naravno nema regulator gasova. Sve ostalo je potpuno, potpuno isto, sem oznaka na pušci da je u stvari kineska varijanta. Dosta je lakša sa ovim polimerskim delovima, Možete da podesite kundak u zavisnosti od vaše konstitucije. Ovde na rukohvatu imate mesta za neke sitnice, tu recimo, i u kundaku imate mesto, evo ovde to se izvadi, samo moment, isto da stavite nešto recimo u olovku ili nešto za potpaljivanje vatre u šumi ako ste recimo lovac. Da vidimo sada kako, kako gađa ova kineska papovka. Mogu da vam kažem da je mnogo zgodnije za gađenje i za nišansku sliku i sve nego klasična verzija sa drvetom. Dosta je lakša, dosta je zgodnija. Rukohvat odlično leži u ruci i na ramenu. I ovo je kao i okvir koji smo pokazali na zastavinoj pušci. Ovo je proizvođač Tapco američki. Ovu kinesku verziju puške SKS Simono vam je doneo jedan gledalac da je testiramo. I on je vidite ovako modifikovana s ovim Tapco polimerskim delovima. Kao što smo rekli, veoma je lagana i zgodna za upotrebu. I što je mnogo bitno, ovde iznad gasnog cilindra imamo fabrički montiranu, tako izlivenu, pikantini šinu za montiranje raznih optoelektronskih nišana, što je vrlo, vrlo korisno. A prvo neki tehnički podaci o pušci M59 kroz 66. Papovka je dugačka 1120 mm. Dužina cevi je 550 mm, a nišanska linija je 444 mm. 
Težina puške je 4,1 kg, znači poprilično je teška. Kapacitet magacina je 10 metaka. Kada ovako na prvo bacimo pogled na pušku, odmah vidimo razlike u odnosu na ruski SKS. Papovka u odnosu na SKS ima dodatak za ispaljivanje tromblonskih mina, tromblonski nišan i regulator barutnih gasova upravo zbog tromblonskog nišana. Tromblonski nišan se aktivira tako što se ovo dugme za barutne gasove pomeri u uspravnom položaju, podigne se tromblonski nišan, namontira tromblon i onda se gađa. Naravno, na pušci vidimo karakteristično gasni cilindar, vidimo nišane, vidimo zatvarač sa nosačem, magacin, okidač, kočnicu. Okidač na ovoj pušci je dosta, dosta težak. Čak i za vojnu pušku, proverili smo, znači nema metak u cevi, čak i za vojnu pušku imamo jedan mali hod i ovaj zid je izuzetno tvrd. Baš treba silina da se povuče, ali dobro. To je tako, ipak je ova puška stara više od 50 godina. Neko stavio plinske boci dole. Kada rasklapamo M59 kroz 66 za čišćenje, prvo naravno proveramo da li nema metak u cevi. Odvojimo magacin, provrimo i vizualno, ok idemo u bezbednom pravcu. Kada rasklapamo, prvo skidamo poklopac sanduka. Imamo ovde ovu polugu koja je utvrđivač poklopca sanduka. Poklopac sanduka pridržamo palcem da ne izleti zato što ga povratna opruga vrši pritisak na njega. Podižemo za 90 stepeni i povlačimo na ovamo, polako otpustamo i skidamo poklopac sanduka. Vadimo povratnu oprugu, odnosno oprugu povratnu mehanizma sa vodjicom. Zatim ceo ovaj nosač zatvarača sa zatvaračem povlačimo nazad i prosto vadimo nosač zatvarača, zatvarač. Zatim povlačimo ovu polugu koja služi kao utvrđivač gasnog cilindra, ne možemo rukom vrlo je teško, možete poklopat sanduka da iskoristite, do određenog položaja na gore, ne skroz, evo ovako, do ovog ugla otprilike, i skidamo gasni cilindar, i unutra se nalazi gasni klip. Ovdje imamo još jedan klip, evo ga ovdje, Njega gura opruga, moramo da ga pridržavamo prstom i onda ovu polugu još guramo do ovog položaja i polako otpustamo, vadimo i njega. Zatim sistem za regulaciju barotnih gasova, povlačimo do ovde i jednostavno on se malo teže vadi. Pazite, isto tu ima jedna opruga koja je ostala u cilindru, to jest u ovom regulatoru barotnih gasova. To obavezno, znači obavezno ovako rasklapate za čišćenje jer je puška jako podložna koroziji. Znači posle, ne bitno da ti spalili dva ili sto metaka, obavezno čistite oružje jer dan nakon gađanja, ukoliko ne čistite, puška je veoma podložna koroziji, vrlo brzo rđa i upropasit ćete oružje. Pogotovo ovaj deo dobro očistite jer onako zarđa ovde, puška neće da funkcioniše u polutomatskom režimu, nego morate svaki metak ručno da ubacujete u cef.
Malo prvo smo zaboravili da napomenemo prilikom razlika između SKS puške original i M59-66. Papovka je dosta preciznija od ruskog originala. Kada smo izvršili održavanje puške, znači čišćenje i podmazivanje, sastavljamo na sledeći način. Prvo vraćamo ovaj mali klip. Ovde. Pritiskamo prstom skroz nazad. I spustamo ovu polugu do prvog zuba. Ovde. Zatim uzijemo regulator barutnih gasova. Vraćamo ga do prve ove tačke. Uzijemo oprugu, stavljamo ovdje. I vraćamo ovdje. Malo to teže ide. I pritiskamo i vraćamo ga u položaj za polu automatiku. Uzijemo gasni klip, vraćamo u gasni cilindar. Vraćamo na svoje mesto. I ponovo koristimo poklopac sanduka da ovu polugu, utvrđivač gasnog cilindra, pomerimo na dole. I pomeramo ga skroz na dole do zadnjeg do zadnjeg položaja. Evo lako. Zatim uzijemo zatvarač sa nosačem. Da, kako bi on lakše ušao, otpustamo prvo okvir, to jest magacin, pardon. Stavljamo ga u svoje ležište. I vraćamo, guramo skroz napred. Evo lako. Vraćamo magacin. Uzijemo oprugu povratnog mehanizma. Poklopac sanduka. I ovaj ovdje utvrđivač poklopca držimo u uspravnom položaju, 90 stepeni. Guramo malo palcem. Vraćamo, spustimo na svoje mesto. Proveravamo. Puška je sklopljena i spremna za gađanje. Još jedna od razlike između ruskog SKS i naše papovke ili TM50-66 je što papovka ima noćne nišane. Pošto ima noćne nišane, sačekat ćemo malo da padne mrak i gađat ćemo sa dve vrste zanimljive municije. Kada god koristite vatrno oružje, budite bezbedni. U ovom slučaju imamo M59-66 leti papavku. Kad je uzimamo iz sefa za stole, pripremamo se za gađanje, uvijek pretpostavljamo da je oružje napunjeno. Ukoliko kočnica nije aktivirana, aktiviramo kočnicu, povučemo zatvarač, vidimo da li nema metak u cevi, on se zaglavi u zadnjem položaju jer nema metak u cevi, spustamo i tek onda možemo da pristupimo punjenju oružja i gađanju. Uzimamo municiju, Zaglavljamo zatvarač. Ubacujemo municiju u magacin. Polačenje nazad ubacujemo metak u cev kočnice. Aktivirana. Stavljamo antifone. Prst držimo van okidača dok ne želimo da gađemo. Nađemo što želimo da gađemo. Otkočujemo. Prst na okidač. Ne želimo više da gađemo. Vratimo kočnicu. Imamo metak u cevi i municiju još u magacinu. Praznimo tako što odvojimo magacin na ovoj poluzi ovde povlačenjem prema nazad. Municija ispada i imamo još uvijek metak u cevi. Izbacimo metak, proverimo još nekoliko puta. Zatvaramo magacin, otkočujemo, bezbedno kidanje, zakočujemo. 
i sada možemo dalje da manipulišemo oružje. Mnogo je teška za gađanje, znači stvarno je teška puška. Ako dosta gađate, ruka odpada. M59-66 je korišćena od strane Jugoslovenske narodne armije sve do sredine 70-ih godina, kada je postepeno zamenjena automatskom puškom M70. Papovka je ostala u vojnoj rezervi, a koristila se u ratovima na prostoru bivšoj Jugoslavi od strane svih zaraćenih strana. U Srbiji se trenutno koristi kao paradna puška garde Vojske Srbije. Velika mana papovke je što ne trpi neodržavanja, to je za vojnu pušku veliki minus. Ukoliko je redovno održavate, služit će vas besprekorno. M59-66 je izuzetno popularna na severnoameričkom tržištu, znači u Kanadi i Sjedinim američkim državama, gde se prodaje iz vojnih viškova zemalja bivše Jugoslavije. Također, dosta lovaca koristi papovku. 7.62x39 sa lovačkim zrnom je više nego sposoban metak za lov. Za lov naravno skinuti tromblonski dodatak i bajonet, a nova varijanta M59-66 ne postoji, dok polovne mogu da se pronađu u odličnom stanju za 300 do 350 evra. Ovo je bila još jedna epizoda na kanalu Dum Dum. Ukoliko vam se sviđa ovako nešto, prijavite se klikom ovde. Vidimo se sledeći put.